I had an old friend that, that I used to do drugs with back in the old days. En ik had een vriend waarmee ik drugs gebruikte in de oude dagen. And he moved away to Pakistan. En hij verhuisde naar Pakistan. I hadn't seen him for 10 years. Ik had hem niet gezien voor 10 jaar. I heard that he had moved back and so I, I called him up and asked him to go to lunch. En ik hoorde dat hij was te, uh, teruggekomen en ik belde hem op om, om te gaan he lunchen. Wasn't a Christian. Hij was geen christen. I still remember we went to a little Italian pizza place. En ik weet nog we gingen naar een kleine Italiaanse tent pizzas. And I was trying to do some what I call stealth evangelism. En ik probeerde om heel uh, of sluipende wijze het evangelie aan hem te verkondigen. And I was just sort of making hints and, and innuendos, but I wasn't sharing the gospel. En ik gaf eigenlijk kleine aanwijzingen, maar niet echt het evangelie delen. I'd, I'd sort of sneak into the conversation and just make a little hint, and I'd sort of step back out. En ik sloop als het ware in, in, in het gesprek en gaf een kleine aanwijzing. And I did that for almost two hours. En ongeveer twee uur lang deed ik dat. We got done. We're out in the parking lot saying goodbye to each other. En we gingen naar de parkeerplaats en we namen afscheid van elkaar. And he looked at me and says, "Bailus." En ik keek maar en zei, "Bailus." What do I need to do to be saved? Wat moet ik wat moet ik doen om gered te worden? He just shocked me. Iemand heeft me geschokt. I started stumbling over my words. En ik begon uh, te, 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 ja, dat wat ik doe nu. <laughs> Just like that. And I said, well, 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 well the, 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 the Bible says, if you believe in your heart, God raised Jesus from the dead, confess him with your mouth as Lord, you'll be saved. En de Bijbel zegt, als je gelooft met Jezus in je hart en je beleidt met je mond, dan word je gered. He said, Okay, and he threw his arms out just like that. Hij zei, oké, nee, wierp ze anders zo breed. There was people walking all over the parking lot. En mensen liepen daar over de parkeerplaats. He was talking really loud. En hij sprak heel luid. He said, I believe in my heart, Jesus is the Son of God. Ik geloof in mijn hart dat Jezus de Zoon van God is. And that He's been raised from the dead, Jesus be my Lord. Dat hij opgestaan is uit de dood, Jezus wees mijn Heer. And that moment, the life of God hit him, and he was transformed. Op dat moment sloeg het leven van God hem, en hij was veranderd. What connected him with the nature of God? En wat verbond hem met de natuur van God? A promise. Een belofte. All right, what about health? Does God's nature cover my need for health? En wat about gezondheid? Um, God's natuur is dat voldoende voor mijn gezondheid? Look with me in the book of Exodus chapter 15 if you have your Bible. En als je Bijbel bij je hebt, kijk, sla op Exodus 15. Exodus chapter 15 and we want to look at verse 26. En daarvan 26. The Lord is speaking. En de Heer spreekt hier. He said, if you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in His sight, give ear to His commandments and keep His statutes, I will put none of the diseases on you which I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God en doet wat recht is in zijn ogen en uw oor neigt tot zijn geboden en al zijn inzettingen onderhoudt, zal ik u geen enkel van de kwalen opleggen. Notice again, he said, Want ik ben uw heelmeester. He's talking about his nature when he says he is something. Hij praat over zijn natuur wanneer hij zegt ik ben, ik ben iets. We actually sang about this tonight. This is the, the, the Hebrew compound name for God, Jehovah Rapha. En, en dit is de, de, de grondwoord voor God. Ik ben uh, Jehovah Rapha. The Lord your physician, the Lord your healer. De Heer uw heelmeester. His nature is health. En zijn natuur is uh, genezing, gezondheid. Could you imagine God calling in sick? Kunt u um, zich voorstellen dat God ziek zou, ziek zou melden? You walk into the throne room and God's not sitting on his throne. En u loopt, wandelt de troonzaal binnen en God zit niet op de troon. Well, there's a little angel there saying, sorry, uh, uh, God has a cold today. En het is een kleine engel dat hij zegt, uh, spijt me, maar God is, is vandaag verkouden. Uh, uh, I'm taking messages for him. Do you, do you, do you, he'll get back with you later. En ik neem boodschappen voor hem aan. Hij zal later contact met u opnemen. No, his nature is health. Nee, zijn natuur is gezondheid. There is no sickness in heaven where his will is carried out perfectly and completely. En er is geen ziekte in de hemel waar zijn wil volkomen en volmaakt wordt volbracht. There was a girl in our church that was involved in the worship band. En er was een uh, meisje in onze kerk die uh, betrokken was bij de aanbidding. And, and she began attending our Bible college. En ze begon uh, de Bijbel uh, uh, school uh, te bezoeken. She had been raised in a Christian home, but it was a, a church that just believed in salvation, that, that God saved people and took them to heaven, but didn't get involved in any other areas of their life. En ze, ze kwam uit een christelijk gezin, maar uit een, uh, zo'n gemeente waar je wel gered wordt, maar dat God niet verder betrokken is in je leven. En toen ze bij de Bijbelschool was, uh, gaf ik uh, onderwijs in goddelijke genezing. And her first thought was, What have I gotten myself into? En haar eerste gedachte was, waar, waar ben ik nu in beland? Maar zoals... Like, uh, 
the Bereans, she was noble and she began to search the scriptures to see whether those things were so. Maar zoals de mensen uit Berea begon ze de schrift te onderzoeken of het inderdaad zo was wat er werd Week verteld. after week in class she would go home when we were done and she would read all of the verses over that I had shared in that particular class. En week na week ging ze de Bijbel na en ze, ze zocht alle schriftgedeelte op om te kijken of het waar was. And she would cross reference them and, and, and read the entire chapter surrounding those verses. En, en ze, ze, ze vergeleken het met elkaar en, en sloeg het op uh, wat het allemaal te betekenen had. It was very important to her because she had a large tumor in her throat that could not be operated on. Het was heel belangrijk voor haar want ze had een grote tumor in haar keel waar die niet dat niet geopereerd kon worden. She would she would get home our classes were in the evening. She get home and stay up into the early hours of the morning looking at those verses on healing. En, en s'avonds kwam ze thuis en dan zocht ze die, um, die verse over genezing op. And one night after class, looking through those verses, she, she came to the conclusion, she says, this is true. En op een avond, nadat ze al die, die verse had bekeken, zei ze, nou, dit is waar. God has healed in the past and he still heals now. In het verleden heeft God genezen en hij geneest nog steeds. And she said these promises for, are for me and I accept them. En deze beloften zijn voor mij en ik neem ze aan. And she embraced several specific promises. En ze heeft verschillende beloften omarmd. Well that was on a Tuesday evening and Wednesday she's coming to service to play for our Wednesday night service. She was our piano player. Dat was dinsdag en woensdag komt ze naar onze dienst om te spelen de piano in in de dienst. And as she's driving to the church on Wednesday night, she gets a tickle in her throat and begins to cough. En woensdagavond uh, rijdt ze naar uh, de dienst en, en ze krijgt een kriebel in de keel en begint te hoesten. She <coughs> coughed the tumor up in her hand. En ze kuchte, ze hoeste de tumor uit in haar hand. Roll the window down and threw it out. En ze draaide het raam naar beneden en gooide de, tu- de tumor naar buiten. What connected her with the nature of God that is health? En wat verbond haar met de natuur van God? Was a promise. Het was een belofte. The moment she embraced the promise, God's nature began to work in her body. Het moment dat ze de belofte aannam, begon Gods natuur in haar te werken. Some people pray, but they get no results because they don't have a promise. En, en sommige mensen bidden, maar ze hebben geen resultaat omdat ze geen belofte hebben. Some fast and they beg and they plead and they even threaten God. En sommige vasten en ze, ze pleiten en zelfs bedreigen ze God. But they get no results because they have no promise. Maar ze hebben geen resultaat omdat ze geen belofte hebben. It's through the promises that we are partakers of his nature. Want door de beloften zijn we deelgenoten aan zijn natuur. That's why they're exceedingly great and precious. En daarom zijn ze uitzonderlijk groot en kostbaar. Right, what about material need? En uh, what, what about materia- uh, materiële noden? We have bills that we need to pay. We hebben uh, rekeningen die we moeten betalen. Children that we have to take care of. En kinderen waarvoor we moeten zorgen. Obligations that we have to en verantwoordelijkheden die we moeten uh, nakomen. Does God's nature cover that area of our need? En, en Gods natuur, is dat ook daarvoor voldoende? If you have your Bible, Genesis chapter 17. En als je Bijbel hebt, Genesis hoofdstuk 17. Genesis chapter 17 and verse 1. Vers 1 daarvan. It says, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God. Walk before me and be blameless. Toen Abram 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abram en zeide tot hem, Ik ben God, de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Here again, God is talking about his nature. He said, I am Almighty God. En hier spreekt God nogmaals over zijn natuur. Hij zegt, ik ben God Almachtig. And this is actually in the Hebrew language another one of God's names that we sang about tonight. En dit is in de Hebreeuwse uh, taal een van Gods namen waarover we ook hebben gezongen vanavond. God said, I am El Shaddai. En God zegt, ik ben El Shaddai. It means the all-sufficient one. Degene die in alles voorziet. The God who is more than enough. De God die meer dan genoeg is. His nature is super abundant. En zijn natuur is meer dan voldoende. In fact, look in Genesis 22. I bet you'll recognize this. In de Genesis 22. Ik, ik, ik kan wedden dat u dat zal herkennen. It's the story of when Abram was up on the mountain and God provided a sacrifice in place of his son. En toen Abraham op de berg was en God gaf een, uh, een offer in plaats van zijn zoon. And in Genesis 22 and 14 it says this. En Genesis 22 14 zegt het dit. And Abraham called the name of the place the Lord will provide. As it is said to this day in the mount of the Lord it shall be provided. En Abraham noemde die plaats de Heer zal erin voorzien waarin nog heden gezegd wordt op de berg des Heren. Zal erin voorzien worden. That's the name Jehovah Jireh. Dat is de naam Jehovah Jireh. One of God's compound names that reveals His nature. En een van de grondnamen van God die zijn natuur openbaart. Well, what will connect God's nature to my lack? En wat zal Gods natuur met mijn behoefte, mijn nood verbinden? What's What's the canal? What's the pipeline? Wat is het kanaal? Wat is de de pijplijn? A promise. Een belofte.